بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل بسا चमक तुझ से पाते सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हबीबे हबीबे खुदा का नजारा करू में दिलों जान उन पे नजारा करूं मैं दिलों जान उन पे नजारा करूं मैं स्पोर्टिंग लाइट लाऊँ मदीना चामिंग सॉन्ग्स लाऊँ मदीना क्या चिंद लाऊँ मदीना मदीना Spurting light low of Medina Charming songs low of Medina Catching the pill of Medina Medina Mutter Manik Man in the Twaha Ishkin Palarian in the Raha Mutter In Palarian in the Raha Salguna Sandona Pragasham Sumadura Basura Pradibam Madani Mahidami was Sandam Mahima Pokum Maduridam Mahima Pokum Maduridam Mahima Pokum Maduridam Sreshta Sambayana Raya Sadaatu Kulai Pandita Mahatu Kulai Ettu Umbriya Putta Mutailin Sohattu Kulai Nalla Varayam Minakulai Minakulai Kulai Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Rabbul Aizat Sadaatu Kulai Namurai Sangamu Avanjadu Kilpurita Mulla Nalla Uru Sangamu Maayi Namil Dhanusi Erikumar Agatam Ia Ratri Namurai Vida Urimichu Kudiyo Dhu Pole Mula priya perta umma bapa mar, ustadu mar, bahari makkal, bandu mitra adigal, sneh, jenengal, sahabari, suhurtu kal, sahagari gal, bakshanam tanna bar, doanya bersiyat tercehida bar. Nampu da staf nenggalayum, samdram nenggalayum, sangka nenggalayum, sahai kuna. Nampu da majlis segala lori bicu kudu nabar. Nampu da majlis segala lori chody kum bor, nalgu nabar, nalgiya. Ella bar. Bisheshice. Ibu da ini majlis semua ini bandar perut wanita tiap hari minyak gel minyak tu gel, lelaki orang, nale, surga mulai ganda ni macam mana ni ada abu, tajudara Madinah Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal lor ni cuci surgi ya hari amat ini sangkami kuat, Allahu ini majlis puru ni dah ni mai puru karan mai, kami tu no segeri kumar agat. Kami itu untuk marahan perut boleh, nama kita priya perut orang kabar gede Allah surga maki matu marah gitu. Nairam bokin eventi, nama kita ini sadas, abar orang kabar gede Allah kani cewa orang kesandosan perdanan cewa marah gitu.
കുറച്ച് സ്ഥലം ഫ്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാക്കി നിൽക്കണ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കണാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിഷമാണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പക്ഷെ ബാക്കി കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിക്കണ കാണുമ്പോ ഒരു വിഷമം കുറച്ച് കസേര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കാലി ആയി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ആ സംഘാടകരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ നിക്കണ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നിരുത്തിയാൽ ആ കസേര തന്നെ എന്തോ വിചാരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മഴ വീണ്ടും പുറത്ത് ചെറിയൊരു ക്ലിയർ കുറവുണ്ടല്ലേ മൈക്കാരെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല നല്ല മൈക്കാണ് മൈക്ക് സെറ്റ് നല്ലതാണ് മൈക്കാരന് നല്ലതാണ് അല്ല കണ്ടാ നോക്കി നല്ല ചൊറുക്ക കീല് അപ്പൊ അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഹോളായോണ്ടേ ഇടുങ്ങിയ ഹോളാണത് അപ്പോ അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ശബ്ദം ശരിക്കും ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് പെട്ടി വെച്ചാൽ മതി ആ പെട്ടി എന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ കട്ടി കുറെയൊക്കെ കട്ടി ആ വലിയ പെട്ടി കട്ടി വലുത് കട്ടി കുഞ്ഞു പെട്ടി വെച്ചാൽ മതി വലുത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ അന്ത്യനാളിന്റെ വിളംബരങ്ങൾ എന്ന വിഷയം വിഷയം ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ വിഷയം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയാനാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അന്ത്യനാളിന്റെ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം വെറുതെ ആ ആ കുറെ അഭിമുഖവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തും പത്തര ആകുമ്പോ എത്താ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മഴയൊക്കെ പെയ്യുണ്ട് വയറ നിങ്ങൾ ആരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ നിങ്ങള് ജോഹരി ഉസ്താദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വയർ തങ്ങൾ വലിയ സാധാത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും അലഹമില്ല അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرسا قرآن نبي عبر أنغي أودو ونت عندي نالني قرش چوديكم عبسان نالني پتي عبر چوديكم أيان مرسا അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കും അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി നബിയെ അങ്ങയോട് അവർ ചോദിക്കും ആ അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുക നബിയെ അവിടുന്ന് ആ അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി എന്തോ ഒന്ന് പറയാനാണ് അവിടുന്ന് അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി എന്തു പറയാനാണ് നബിയെ ഇലാറബിക്കമോ താ അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് നബിയെ അതിന്റെ പര്യവസാനമുള്ളത് അള്ളാഹുവിങ്കലാണ് നബിയെ അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമുള്ളത് كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يعني أنا أنت يا نعلا نميلك سماء كذا ما قلت أنا ريمو يبدأ وري برباد مو وري بردوش مو جيب يشتلو أما كنت أنا أنا أروض ورشة كالة جيب يشتلو أنا لندي رصاد سلي എഴുപത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചവർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലമായി ജീവിച്ച ആളുകൾ എന്നാ കിയാമെന്നാൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലം ഒന്നും ജീവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പ്രദോഷത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ 
എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് കയ്യാമത്ത് നാൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകുക എന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തെയും ഒരു മാസമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കണ ദിവസം വരെ ഒരു മാസമായിട്ട് കണക്കു കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുമോ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമുള്ള ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം അതിന്റെ അസറിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഒരു മാസമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തെയും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കണക്കു കൂട്ടിയാൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം അസറിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയുമോ സഹോദര ക്രിയാമത്ത് നാട് നമ്മുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അന്ത്യനാൾ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകനെ വന്ന് നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ക്രിയാമത്ത് നാള് വന്ന് സമാഗതമായി നിൽക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ ആർക്കും അറിയില്ല അയാൾ ആരാണെന്ന് ഏതു നാട്ടുകാരനാണെന്ന് എവിടുത്തുകാരൻ യാത്രയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നും അയാളിലില്ല അയാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്വതക്കത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് പിന്നെ ഈമാനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഈമാനും പറഞ്ഞു ഈമാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ യഹ്സാനെ പറ്റി ചോദിച്ചു യഹ്സാനും അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണ് ആ സംഭവം അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പറയേണ്ടതൊന്നുമല്ല അവസാനം അയാൾ ചോദിച്ചു അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് തരുവോ അന്നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു മൽ മസ്കൂലു അൻഹാസായിൽ ചോദിച്ച ചോദിച്ചയാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾ ചോദിച്ചയാളേക്കാൾ ആ വിഷയത്തിൽ വിവരമുള്ളയാളല്ല ധാരണയുള്ളയാളല്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പറ്റി പറയുമോ നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹജീത്താണത് ഞാനതാണ് ചുരുക്കി പറയണത് അടിമ സ്ത്രീ അവന്റെ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സമാഗതമാകും ലോകത്ത് അന്നേരത്തെ നിങ്ങൾ അന്ത്യനാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രമല്ല പാല് ഒട്ടകത്തെ മേച്ച് നടന്നയാളുകൾ കറവക്കാരായി നടന്നിരുന്നയാളുകൾ നഗ്ന പാതന്മാരായി നടന്നിരുന്നയാളുകൾ അവരെ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ രമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സമാഗതമാകുമാൽ സഹോദരാ നീ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ക്രിയാമത്തെ നാളിനെ സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ 
തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നഗ്നപാതന്മാരായി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലയോ അഗ്നഗ്നന്മാരായി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലയോ ഉടുപ്പ് ധരിക്കാനില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാനില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെയും ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളെയും വെയിച്ചു നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവരാകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സമാഗതമായാൽ സഹോദര അന്ത്യനാൾ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെന്ന് നീ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കൊള്ളുക ചെറിയ കാര്യല്ല ചെറിയ കാര്യല്ല എന്റെ സദസ്സി പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരിരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണ് സാഹചര്യം പട്ടിണി പരിവട്ടം പ്രയാസം എത്ര ഉടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മജിലിസിയുള്ള പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്കറിയാം ഒരുടുപ്പ് രണ്ടുടുപ്പ് എത്ര ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുപത് വയസ്സുകാരനായ എന്റെ പിതാവ് ഈ മജിലിസിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയും എനിക്കെന്ന് ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു എന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പുതിയ തലമുറയോടൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല ന്യൂ ജനറേഷൻ ട്രെൻഡുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അന്ത്യനാട് ലോകത്ത് സമാഗതമാകുന്ന സമയം സമാഗതമായാൽ അർദ്ധനഗ്നന്മാരായി നടന്നിരുന്നയാളുകൾ ആട്ടിടയന്മാരായി നടന്നിരുന്നയാളുകൾ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ അറേബ്യയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറബി സഹോദരന്മാരെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഉള്ള അറേബ്യാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ള അറേബ്യ അല്ല അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അന്ന് അവിടുത്തെ എന്നു മുതലാണ് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ അറേബ്യയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലം മുതലാണ് അതായത് പെട്രോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതലാണ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് അറേബ്യയിലെ അവസ്ഥ എന്താ അവിടുത്തെ അറബി സഹോദരന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ അവര് ഒട്ടകത്തെ മെയ്ച്ചു നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ മെയ്ച്ചു നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ അവർ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് സുഹാനല്ലാ ഇന്നോ ഇന്ന് മെർസിഡീസ് ബെൻസ് കാറുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലോടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാടുണ്ടല്ലോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുതലാളിമാര് വസിക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ അങ്ങാടി നിങ്ങൾ പോയി നിന്ന ഒരു ദിവസം എത്ര മെർസിഡീസ് ബെൻസ് കാണാൻ പറ്റും റോൾസ് റോയ്സ് കാറ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഫെറാരി കാണാൻ പറ്റുമോ ലംബോർഗിനി കാണാൻ പറ്റുമോ ഉപ്പാപ്പമാര് ആലോചിക്കുക മുസ്ലിയാരെ ഇതെന്തുവാ ഈ പറയുന്ന ലംബോർഗിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ റോൾസ് റോയിസ് ഫെറാരി മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തോ നാ ഓടി ഇത് നിങ്ങള് അബുദാബിയിലോ ഷാർജായിലോ സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലുള്ള അറേബ്യൻ കൺട്രീസുകളിൽ ഒമാനിലോ മസ്കറ്റിലോ ഒമാനിലെ മസ്കറ്റിലോ ഷാർജയിലോ ദുബായിലോ അബുദാബിയിലോ സാക്ഷാൽ സൗദി അറേബ്യയിലോ ജിദ്ദയിലോ ഒക്കെ പോയി നിന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പോണ മാതിരി മെർസിഡീസ് ബെൻസും റോൾസ് റോയിസും ഫെറാരിയും ലംബോർഗിനിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോണത് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയ വസന്തമേ മുസ്തഫ 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 സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആട്ടിടയന്മാരായി നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ നഗ്നപാതന്മാരായി നടന്നിരുന്നയാളുകൾ 
ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ രമ്യകർമ്മങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുന്നൊരു കാലഘട്ടം സമാഗതമായാൽ അന്ത്യനാളു പ്രതീക്ഷിക്കണേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയാ അമേരിക്കയിലല്ല ടെക്സാസിലല്ല ഡല്ലാസിലല്ല മെക്സിക്കോയിലല്ല വാഷിംഗ്ടൺ സിറ്റിയിലല്ല ന്യൂയോർക്കിലല്ല സഹോദര ബോംബയിലല്ല കൊൽക്കട്ടയിലല്ല മെഡ്രാസിലല്ല ഇന്ന് ലോകം മുറ്റുനോക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരമുള്ളത് ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് എവിടെയാ അത് അറേബ്യയിലാ അതിന്റെ പേര് ബുർജ് ഖലീഫ എന്നാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെയൊക്കെ മന്ത്രി ആയാലോ എം എൽ എ ആയാലോ ഏർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി പിന്നെ അതിന് മേലെ പോയി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മരിച്ചുപോയി ആദരാഞ്ജലികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തി നേരുകയാണ് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ ഇഹ്ലാസോടെ കൂടെ സ്വലാത്തി അല്ലാലേ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കബറിൽ ഉപകാരപ്പെടും ആഹ്രത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും ചെറിയ കാര്യമല്ല അയാളെ പദവി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന് മനഃപൂർവ്വം ചെല്ലണം മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ ചെല്ലിയാലും പ്രതിഫലം കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം ചെല്ലിയാലോ ഇഹ്ലാസോട് ചെല്ലിയാലോ ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ചെല്ലിയാലും കൂലി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആകസ്മികമായി അറിയാതെ ചൊല്ലിയാലും കൂലി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോലെ ചെല്ലിയാലോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഭയങ്കരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പദവി ദുനിയാവിലെ പദവി ആഹ്റത്തിലെ പദവി കബറിലെ പദവി ഉയരണം പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം ഈ സദസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ സഹോദരങ്ങളെ ഹാമിദ് യാസിയും വലിയ അറിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല മോശക്കാരനാണ് തെറ്റുകാരനാണ് കുറ്റക്കാരനാണ് ഒരുപാട് കുറവുകളുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ All the poetry every written, every words and every line All the long songs in the world, every melody and rhyme If the white combined, they would still be unable to express What I want to define when I try to describe my love for you Mawlaya salli wa sallim da iman abadan Ala habibika khair al khalqi kulimi Mawlaya salli على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي قلب عند الصلاة تلغيرا سنبان الصلاة تطا പാപികളും മോശക്കാരും കൊള്ളരുതാത്തവരും കയാമത്ത് നാളിന്റെ ചണ്ടിച്ചവറുകളുമായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സമ്മാനമായി തന്നതാണ് സ്വലാത്ത് സഹോദര അതുകൊണ്ട് കൽബ് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയണം നിസ്സാര ഭാവത്തിൽ കളയരുത് ഇതൊക്കെ അവസരാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരാണ് ഇതൊക്കെ ഈ മജിൽസൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരാണ് ഉമ്മ പെങ്ങളെ മരിക്കൂലെ ഞാൻ നീയും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും ഈ രാത്രി മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും നാളെ രാവിലെ മരിച്ചു പോകേണ്ട ആളുകൾ ഈ ആഴ്ച മരിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഈ മജിലിസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഈ മജിലിസ് മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മള് അള്ളാഹു സ്വലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഈന്തപ്പന മടലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മദീനായില പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽബിന്റെ വിളക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നത്
ഒരു കാലഘട്ടം സമാഗതമാകും ആ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നഗ്നപാതന്മാരായി നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ആടിനെ മേയിച്ച് ഒട്ടകത്തെ മേയിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുന്ന കാലം അത് ഈ കാലമാണ് ഈ കാലത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോ മദീനായിലെ പള്ളി ഓല കൊണ്ടും മേഞ്ഞതായിരുന്നു മദീനായിലെ പള്ളി ഈ തപ്പന മെഡൽ കൊണ്ട് ഈ തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ടും മേഞ്ഞ പള്ളി അവിടെ മുസാക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല മാർബിൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ടൈൽ ശുഭദിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും സുജൂത് ചെയ്ത നെറ്റിത്തടം വെച്ചത് മദീനായിലെ മച്ചുദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളത്തിൽ മണൽ തരികളുടെ പുറത്തായിരുന്നു ആ നേതാവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാലഘട്ടം വരും വരും അന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നഗ്ന പാതരായി നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ അറേബ്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ ഒട്ടകങ്ങളെ മേച്ചു നടന്നവരാ അവർക്ക് കുടിലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അറേബ്യയുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറേബ്യയിൽ കൊട്ടാരങ്ങളില്ല എന്ന് കാണുന്നതുപോലെ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ഫ്ലാറ്റ് കൊട്ടാരങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ ഒരിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ബുർജ് ഖലീഫ ഇല്ലായിരുന്നു സഹോദര എന്ന് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വരികയാ മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുകയാ അവിടുത്തെ തിരുവാചകങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു നബിയെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്ന ലോകത്ത് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് എം സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മണൽ ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ടർമാർ ലോകത്തെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതുയർത്തിയ ബിൽഡേഴ്സുമാർ പറയുന്നതിനു മുമ്പേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി അങ്ങനെയല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അറേബ്യയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് അവസ്ഥ ഇനിയും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു قيل وما الفيا في يا ابو عبد الله الارض القفر لوغم മുഴുവനും നാശം വിതക്കുകയാണ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് നാശങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരും പെങ്ങളെ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും നാശങ്ങൾ മഴ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ നാശങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭ്രാന്തമായ വിജനവന്യമായ ഏകാന്തമായ മരുഭൂമിയിൽ വരെയും മലമടക്കുകളിൽ വരെയും ഘോരവനങ്ങളിൽ വരെയും ആ നാശം ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് പെയ്തിറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെയ്തിറങ്ങുന്നൊരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ അത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ അടയാളം എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടയാളമാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ഉറൈഫി എന്ന പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ഉറൈഫി എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതനായ പണ്ഡിതൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നറിയുമോ ആകാശത്ത് നിന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരിലേക്കും ഷെറുകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ 
നീ കാതു തുറന്നു കേൾക്ക് നീ കൽബ് തുറന്ന് കേൾക്ക് നിന്റെ സ്വകാര്യമായ റൂമിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വച്ച് നീ നിന്റെ ഉമ്മ കാണാതെ ഉപ്പ കാണാതെ നിന്റെ പേഴ്സണൽ റൂമിന്റെ അകത്തു വച്ച് പ്രൈവറ്റ് റൂം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലേ ആ മൊബൈൽ ഫോണിനെ പറ്റിയാണ് നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കളർ ടെലിവിഷൻ ടി വി ഇല്ലയോ ആ ടെലിവിഷനെ പറ്റിയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിളിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്റർനെറ്റിനെയും ഇൻട്രാനെറ്റിനെയും പറ്റിയാണ് ആകാശലോകത്ത് നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ സിഗ്നലുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ കൈകളിൽ എല്ലാവരുടെ കൈയിലുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മേലും നാശങ്ങൾ പെയ്യുകയാണ് എവിടുന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് മിനസമാ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരണത് സിനിമ വരണത് സീരിയൽ വരണത് തോന്നിവാസം വരണത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് വരണത് എല്ലാ വേണ്ടാധീനങ്ങളും വരുന്നത് മിനസമാ ആകാശത്ത് നിന്നാണ് ആകാശത്ത് സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മെസ്സേജ് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മിലേക്ക് ഈ തോന്നിവാസങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും പെയ്തിറങ്ങുന്നത് വിജനവന്യമായ ഘോരവനങ്ങളിൽ വരെ മരുഭൂമികളിൽ വരെ അത് വ്യാപകമായിട്ട് പെയ്തിറങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറബി സഹോദരന്മാരവറും മെർസിഡീസ് ബെൻസ് കാറുകളെടുത്ത് ഡെസേർട്ടുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അവരെന്തിനാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നറിയുമോ കുറച്ച് കുടിക്കാനാണ് പെണ്ണ് പിടിക്കാനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് അങ്ങനെ അവരാ ഡെസേർട്ടുകളിലേക്ക് മരുഭൂമികളിലേക്ക് വിജനവന്യമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും കാണാം ഒരു ഡിഷ് ആൻഡിനാ മനുഷ്യന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന വിജനവന്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവരതാ സെക്സ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് വേണ്ടാധീനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ക്യാബറെ നൃത്തങ്ങൾ അവർ കാണുകയാണ് അവിടുന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ കാലഘട്ടം ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കാലമാണ് ഒരു വിളിപ്പാടകലേ അന്ത്യനാളിന്റെ ഇടിപ്പടക്കങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല പുന്നാര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹാത്തുല്ലാം <laughs> حبيب محمد مصطفى يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم والمراد هنا يخرجون من الاسلام ببعض افعالهم دون يشعرون كما ان الصياد يرمي صيده كضبي او غزال فيصيب السهم هذا الغزال محمد مصطفى പിതഴത്തുകാരായ ആളുകളെ പറ്റി ഹബീബ് പറയുകയാണ് അന്ത്യനാള് സമാഗതമാകുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ് അവര് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميا نغل 
കണ്ടിട്ടില്ലേ വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുമാതിരി ഈമാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയ ആളുകളാണ് അവർ അവർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഖുർആനോതും ഹദീഫ് പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് പറയും പോകല്ലേ അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിനെ ഒരു മൃഗത്തിനെ വേട്ടക്കാരൻ വേട്ടയാടുമ്പോൾ വേട്ടക്കാരന്റെ തോക്കിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വരുന്ന വെടിയുണ്ട ആ മൃഗത്തിന്റെ നൊഞ്ച് തൊരന്നപ്പുറത്തേക്ക് പോകും കാണുമ്പോ ആ മൃഗത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ചെറിയ ബുള്ളറ്റ് ആ വെടിയുണ്ട ആ മൃഗത്തിന്റെ നൊഞ്ച് നെഞ്ച് തുരന്ന് ഹാർട്ട് പിളർന്ന് അപ്പുറത്ത് പാസ്സായി പോയി അതിന് ജീവനില്ല കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ പഞ്ഞി പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് പുത്തനാശയക്കാർ അവരുടെ കൽബിൽ ഈമാനില്ല അവരുടെ കൽബിൽ ഇഹ്ലാസില്ല അവര് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കും അവര് ഹദീത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബിയേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വാസ്തവമാണ് ഇന്ന് പുത്തനാശയക്കാർ അധികരിച്ചു വരികയാണ് അവരോതുന്നത് ഖുർആനാണ് അവർ പറയുന്നത് ഹദീസാണ് അവർ ജനങ്ങളെ അവരിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരാരാണ് വേട്ടമൃഗത്തിന്റെ വേട്ടമൃഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അമ്പ് വേട്ടമൃഗത്തെ അമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പ് പാഞ്ഞു പോയതുപോലെ തുരഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഈ മാനവരിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കയാമത്ത നാളിന്റെ അടയാളമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പോര പോരാ ومن علامات الساعة خروج بعد الفرق يند قال غطت رشيشم يند قال غطت رشيشم بننة دا يوند آغم جننگل بننة دا إننا نملك آئيكت تنو ويندي پرسنگي كنه يا لغا لان بلو اللي سهو درا آئيكت تنو ويندي پرسنگي چتو بلو اللي سهو درا آنئيكي مند آغم قيامت نال اند لكشن وان اند محمد مصطفى ومن علامات الساعة എനിക്ക് ശേഷം ഭിന്നത ഉണ്ടാകും അനൈക്യം വർദ്ധിക്കും ചിദ്രത ഉണ്ടാകും ഇത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത്തെ അനൈക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പുത്തനാശയക്കാര് കൈവച്ച മേഖലയാണ് ഒനീമത്ത് സ്വത്ത് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടോ നീതി കാണിക്കാൻ എന്ന് തിരികെ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോ വിദേത്തുകാര് കൈവച്ച മേഖല ഏതാ പുന്നാര നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവർ അംഗീകരിക്കണില്ല അവിടുത്തെ അമാനുഷികതയെ അവർ അംഗീകരിക്കണില്ല അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠ സമ്പന്നതമായ ഉത്തുഗമായ പദവിയെ അവർ അംഗീകരിക്കണില്ല അവിടെയാണ് വിദേത്തുകാരൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അലൈ വസ്ല മത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലീമത്ത് സ്വത്ത് വിതരണം നടത്തിയ പൊരുത്തം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മത്തങ്ങളോട് നീതി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടർ അവസാനം എവിടെ എത്തി എന്നറിയുമോ അലിയുള്ളിയുള്ളാഹുൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നു അവര് പറഞ്ഞു സഹാബിമാര് ദീൻ പറയണ്ട ഖുർആൻ പറയട്ടെ ലാഹുക്കുമ ഇല്ലാലില്ല അലീബൻ അബി താലിബ് റലിയല്ലാഹുൻ സഹോദരങ്ങളെ അവിടുന്നതാ കൂഫായിലെ പള്ളിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂഫ പള്ളിയിൽ അലീബ് നബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 
പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ അതാ ഒരു കൂട്ടം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് മതം പറയേണ്ടതില്ല അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ മതം പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു പറയട്ടെ അള്ളാഹു പറയട്ടെ എന്നവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ പറയണത് ആലിമീങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത് ഖുർആാൻ പറയട്ടെ എന്നാണ് ഇത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിജ്ഞാനമാകുന്ന പട്ടണമാണ് ഞാനെങ്കിൽ ആ വിജ്ഞാന പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് എന്റെ അലി എന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലി വസ്ലം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അഷ്റത്തുൽ മുബശ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട കുന്നാര നബിതങ്ങളുടെ മരുമകനായ സ്വഹാബിയായ അലി ആര് തങ്ങളോടാണ് പറയണത് അലി അലി അള്ളാഹുദ്ദീൻ പറയണ്ട ഖുർആൻ പറയട്ടെ ദീൻ എന്ന പുത്തനാശയക്കാർ കൂഫായിലെ പള്ളിയിൽ അലി അലി അള്ളാഹുനു അവിടുന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു ും പറയും വാദപ്രതിവാദം നടത്തണ്ട പുത്തനാശയക്കാരോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തണ്ട അത് അവർ വളരാൻ സഹായിക്കും അത് നിങ്ങളാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണ്ട പുത്തനാശയക്കാരായ ആളുകളോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവരോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അവരിൽ ചില ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നതും പുത്തനാശയത്തിന്റെ ഉദയവുമെല്ലാം ത്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് ക്യാമത്ത് നാളുണ്ടാകുക നബിയെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ടൈം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി ചോദിച്ച ആൾ എവിടെ പോയി അയാൾ എവിടെ അയാൾ എവിടെ അനതായ റസൂലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ലൊയ്യുല്ലമാന വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം സമാഗതമായാൽ നീ അന്ത്യ നാളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാലമാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാലമാണ് കൂട്ടുകാരനെ ടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഉമ്മമാരും വളരെ നല്ല നിലയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ ഒമാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പൊ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന കട കണ്ടോ അയാളൊരു കട ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പീടിക പീടിക ഒരു കട ചൂണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന കട കണ്ടോ അത് എന്റെ കടയായിരുന്നു ഞാനാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് ഞാനാണ് ആ കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ അനുജൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനുഷൻ നിങ്ങൾ എന്താ അനുജൻ പറയാ അനുജൻ എന്താണ് പറയാ ആ അനുജനെ ഞാൻ അവൻ ജോലി കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്നെയാ അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഗൾഫിൽ എന്റെ കടയിൽ അവനെ കൂട്ടി കൊറേ കാലം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പൊ ആ കട അവന്റെതാ ഏ 
നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവന് അല്ലല്ല അവൻ അത് എന്റെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ത്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കിഡ്നി രോഗിയായ ഭർത്താവ് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം രണ്ടു കുട്ടിയുടെ വാപ്പായാണ് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് വാപ്പായാണ് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ സഹായിച്ച് കുറച്ച് പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് അയാളുടെ കൊടുത്തു കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറയ്ക്ക് എടുത്ത് നടന്ന സംഭവമാണത് ഒരു ഇത് പണ്ടങ്ങാണ്ട് നടന്നതൊന്നും അല്ലോ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഒരാഴ്ച ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് കൊറേയൊക്കെ എന്റെ വയത് കേൾക്കണൊക്കെ ഭാര്യമാരുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി രണ്ടു കുട്ടി മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും പത്തും കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര കുട്ടി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദര അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ അമാനത്ത് വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ അവസാനം എന്തായി ഭർത്താവിന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്വർണോ പണം ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മക്കളുടെ തള്ള അവള് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയി ഭർത്താവ് ആരായി ശശിയായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഭർത്താവ് ആരായി ആ രണ്ട് മക്കൾ ആരായി ഇതാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഹലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഹജ്ജിന് പോയി ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ പത്തറുപത് വയസ്സുണ്ട് ഭർത്താവിന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോളം ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ട് ഹജറുല്ലസ് അറഫ മൈതാനത്ത് ആ ബക്കറ്റ് വിളിച്ച് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയണ്ട എല്ലാരും പോക്കറ്റ് കഴിയട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കഴിയട്ടെ ഒരാളും പോക്കറ്റ് കഴിയണ്ടല്ലോ ആമിദാസിന്റെ അടുത്ത് പോക്കറ്റ് കഴിയാ ആകെ മൊബൈൽ ഫോണും പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ തലയുള്ള പച്ച കളർ നോട്ട് എടുക്ക് പോക്കറ്റ് എടുക്ക് ഇതാ കണ്ടോ ഒന്നെടുത്തേ ചിരിക്കണ തമാശയൊന്നുമല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഏ ഞാനിപ്പോ പൈസ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല വരിക ഏ ഒന്നെടുത്തേ അതാ ഈ നോട്ട് എല്ലാരും എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ആ ഇതാ ബിസ്മില്ലാറോ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാരും കാര്യമായിട്ട് സഹകരിക്കും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാരും സഹകരിക്കട്ടോ അള്ളാഹു പറക്കത്തിയട്ടെ ആരും അമീം പറയില്ല അള്ളാഹു പറക്കത്തിയട്ടെ പൈസ പോണ കാര്യത്തിനൊന്നും ആരും അമീം പറയില്ല പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണ കാര്യം എല്ലാവരും അള്ളാഹു പലർക്കും പൈസ തരട്ടെ അത് മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരുന്ന അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര വിളവന്മാരാന്ന് തോന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും മിണ്ടണില്ല അപ്പോ ഈ ഉമ്മായും ഈ ഹാജിയാരും കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയ സമയം അറഫായിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ഹജാജിമാര് തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന അറഫായിലെ മഹാസംഗമത്തിൽ വെച്ച് ഉമ്മഹാജിയാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരുവോ എനിക്ക് പൊരുത്തൻ തരുവോ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവ് അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ ഭാര്യയുടെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ നിനക്ക് പൊരുത്തം തന്നാ നീ എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്തു വേണേലും ചോദിച്ചോ നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തം തരാ എന്തു വേണേലും ചോദിച്ചോ നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തം തരാ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അറഫായുടെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വേളയിലെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഹാജിയാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ഭർത്താവേ 
നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകൾ നിങ്ങളുടെ മകളല്ല അത് നിങ്ങളുടെ അനുജന്റെ മകളാണ് നിങ്ങളെ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് നിങ്ങളെ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമോന് നിങ്ങളുടേതല്ല അതും നിങ്ങളുടെ അനുജന്റേതാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുമോ ഭർത്താവേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ ഭർത്താവേ അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അറഫാ മൈതാനിയിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചുകാരിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് പോക്കറ്റ് കിടന്ന നൂറ് രൂപ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റീനെ വളവേടിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ എടുത്തായിരുന്നു പൊരുത്തം തരുവോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു വിട്ട മോള് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ അനിയന്റെ ആണ് അനുഷന്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട മോനുണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ ചുംബിച്ച നിങ്ങൾ ഓമനിച്ച നിങ്ങൾ വളർത്തിയ നിങ്ങളേതെന്ന് കരുതി വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കൾ നിങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങളുടെ അനുജന്റേതാണ് മാപ്പു തരാവോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നു അബോർഷൻ ചെയ്യാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ അബോർഷൻ ചെയ്യരുത് ദേവീത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസവിച്ചു എന്നാ മതി ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ആരും പിന്നെ അതിന്റെ റിസ്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന സഹോദരിയുടെ മകളുടെ ബാപ്പ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വന്നേ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഏഴു മാസം വളർച്ച പൂർണമായ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്കൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ കൊല്ലാതെ നുവർത്തിയില്ല കൊല്ലാതെ നുവർത്തിയില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ തന്ത ആരാന്നറിയോ ദേ ആ നിക്കണോനെ കണ്ടോ അത് എന്റെ മോന അവന്റെ ആങ്ങളയാ അവർ രണ്ടാള് ഒരു റൂമിലാ കിടന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ ഈ പണി ഇമ്മാതിരി പറ്റിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറയണ എന്താ രാവിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഓരോ പണിക്കിറങ്ങി പോകും പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളത് ആരാ സഹോദരി അവൾ ഇട്ടിരിക്കണത് അവളുടെ ബംഗ്ലാദേശും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഓ പിന്നെ ഭൂമിയും ആകാശവും ഒക്കെ കാണിക്കണ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇതിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താത്ത എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടാത്തൊക്കെ തോന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്താണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തില്ലേമാന വിശ്വാസ്യതയെന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയാമത്തെ നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അന്നബി ഹുറയറത്തുറലിയല്ലാഹുഹുകാൽ ചെയ്യണേ നിഷ്കരിക്കണേ നോമ്പ് പിടിക്കണേ ഹജ്ജു ചെയ്യണേ സക്കാത്തു കൊടുക്കണേ നന്മകൾ ചെയ്യണേ ആരെയും കുറ്റം പറയരുതേ ചീത്ത വിളിക്കരുതേ ഫിത്തിന പറയരുതേ ഫസാദ് പറയരുതേ കള്ളു കുടിക്കല്ലേ വ്യഭിചരിക്കല്ലേ പലിശയടപാട് നടത്തല്ലേ ബാധിറോബില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉളരിയാകുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം അയച്ചിട്ട് വേഗം വേഗം ചെയ്യുമിന ഉമ്മ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക പെങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്റെ ഹൃദയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക മുത്തായ സത്തായ തിങ്കളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുത്തൻ മുസ്ലിമായിരുന്നു അവനതാ പ്രദോഷത്തിൽ കാഫറായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ കാഫറായിരുന്നവൻ അവൻ പ്രദോഷത്തിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് മാറുകയാണ്
നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പിതാവ് മകളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ് മോളെ പോവല്ലേ മോളെ പോവല്ലേ മോളെ മീഡിയകളിലൂടെ എല്ലാരും കണ്ടു അത് രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് മകള് തട്ടമിട്ടിട്ട് പോയതാണ് ഉമ്മാടെ കൈ പിടിച്ച് അസലാമു അലൈക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കോളേജിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൾ മുമിനത്തായിരുന്നോ അവൾ മുസ്ലിമത്തായിരുന്നോ എന്നാൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മോളെ കാണുന്നില്ല ഉമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് ഡ്രിങ്ക് ഡയലി നോക്കി കിട്ടണില്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല വീണ്ടും വിളിച്ചു നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അവൾ പരിധിക്ക് പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് പാതിരാത്രിയായപ്പോൾ ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ഉമ്മ ഞാനുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് ഞാനുള്ളത് മെഡ്രാസിലാണ് ഞാനുള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ് ഞാനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എനിക്കുമ്മാന വേണ്ട വാപ്പാന വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഏട്ടനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സഹോദര എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുമോ താൽക്കാലികമായ ലാഭങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് നൈമിഷികമായ ദുനിയാവിലെ സുഖാഡംബരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദീനിനെ അവർ വിറ്റു ദീനിനെ അവർ വിറ്റു കളഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അതല്ലേ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം പള്ളിയിൽ പോയി ജമാത്ത് നിസ്കരിച്ചു സുബാനല്ലാ നല്ല മുഗ്മിനായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ ആളാണ് രാവിലെ ജമാത്തിന് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നു പള്ളിയിൽ വീണ്ടും ജമാത്തായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ചായ പീടികയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ കുറെ വയസ്സായ ആളുകളും കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ എന്താണ് മറ്റേ ആചാര പെണ്ണും പിള്ള വീണ്ടും പ്രസവിച്ചത് ഏത് ആചാ മറ്റേ ആജ ഇടാ ഇന്നാളല്ലേ അയാളെ പെണ്ണും പിള്ള ഒന്നും പ്രസവിച്ചത് ആഹാ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രസവിച്ചു ഇത് എന്തോന്നടെ സമയമൊന്നു ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഹാജിയാരെ പറ്റി നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരാലിമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ അവൻ വൈകും രാവിലെ മൊമ്മിനായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റത് മൊമ്മിനാണ് പക്ഷേ വയുസ്ബിഹു കാഫിറ അന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ അവൻ കാഫിറായിട്ട് മാറുകയാണ് ആലിമീങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ച് തങ്ങന്മാരെ അധിക്ഷേപിച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അവൻ രാവിലെ മൊമ്മിനായിരുന്നവൻ അതേ പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യനുദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഏതോ കടത്തിണയിലിരുന്ന് ചായ പീടികയിലിരുന്നിട്ട് അവൻ വേണ്ട തരങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ പറ്റി സാധാത്തുക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കാഫറായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ആളുകൾ ിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളിന് പ്രതീക്ഷിക്കണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ 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 എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ്
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുവാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുക നമ്മൾ വാളുണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തോക്കെടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കയാമത്ത് നാളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ നൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ലോകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആയപ്പോഴോ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ അഞ്ചര കോടി ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ മൂന്ന് മില്യൺ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ പത്ത് മില്യൺ നൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് കൊല്ലും കൊലയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് കൊലപാതകം വർദ്ധിച്ചു 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 വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏറെ വേദനയോടുകൂടെ പറയാനുണ്ടൊരു കൊലപാതകം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകമാണ് റോഹിംഗ്യൻ സഹോദരങ്ങളുടെ കൊലപാതകം റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമികളായ സഹോദരങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിൽ റോയിട്ടേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സഹോദരങ്ങളെ റോയിട്ടേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മ്യാൻമറിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മ്യാൻമർ പഴയ ബർമ്മ ആ ബർമ്മയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് ലണ്ടനിലെ ക്യൂൺ മേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കെയിം ഇനിഷ്യേറ്റ് ലണ്ടൻ ക്യൂൻ മേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൈം ഇനിഷ്യേറ്റ് നടത്തിയ പഠനം പറയാം ലോകത്ത് മ്യാൻമറിൽ ബർമ്മയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളെ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുകയും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി കൊല്ലും കൊലയും കൊള്ളരുതായുമയും നടത്തി അവിടെ മൃഗീയമായ നരവേട്ട നരാധമന്മാർ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നോന്നറിയുമോ മ്യാൻമറിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മ്യാൻമറിലെ പട്ടാളവും അവിടുത്തെ പോലീസും ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായ ടെററിസ്റ്റുകളും ചേർന്ന് അവിടെ നടത്തിയത് നിയമപരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസൽമാൻ മ്യാൻമറിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല മുസൽമാന് മ്യാൻമാറിൽ ജീവിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അവനെ കൊല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യാൻമറിന്റെ നിയമമാണ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ പേരിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം മേടിച്ച ആൻസാൻ സൂക്കിയുടെ സ്വന്തം മ്യാൻമറിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യ മക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ കേട്ടാൽ അറപ്പു തോന്നുന്ന വെറുപ്പു തോന്നുന്ന ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഭീകരമായ ഭീവത്സമായ വർഗീയ നരവേട്ടയ്ക്ക് ഹിംസാത്മകതയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ആരാണ് ബുദ്ധന്മാർ ബുദ്ധൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഹിംസാവാദി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒന്നിനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ആരാണ് ബുദ്ധൻ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ രാജകുമാരനായിരുന്നു അന്ന് രാജാവ് ഒരുപാട് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തി തന്റെ രാജ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 
ഒരുപാട് കൊല്ലും കൊലയും നടത്തി അന്നേരത്ത് രാജകുമാരന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു എന്തിന് രക്തപ്പുഴ ഒഴിക്കണം എന്തിനാളുകളെ കൊല്ലണം ഹിംസ പാടില്ല അരുത് ഒരാളെയും കൊല്ലരുത് രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗൗതമൻ തന്റെ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ തന്റെ അമ്പെടുത്ത് അമ്പെയ്തു ഒരരയെന്നം താഴെ വീണു ഓടിച്ചെന്നു ഗൗതമൻ എന്ന രാഹുൽ ബുദ്ധൻ ഓടിച്ചെന്ന അരയെന്നത്തെ വാരിയെടുത്ത് മാറോടണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ അരയെന്നത്തെ നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല അതിനെ നീ വേദനിപ്പിച്ചു അതിനെ നീ വിഷമിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ചോര നീ ഒരുപ്പിച്ചു ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോകത്തൊരു ജീവിയുടെയും ജീവന് കേടുപറ്റാൻ പാടില്ല ഓതൊരു രക്ത ഒത്തുള്ളിയും ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ബുദ്ധൻ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി അധികാരം എനിക്ക് വേണ്ട കൊല്ലും കൊലയും നടത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജാധികാരം വേണ്ടെന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധോദര മഹാരാജാവ് എന്ന പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി അഹിംസ പാടില്ല അഹിംസ ചെയ്യരുത് ഒരു ജീവിയെ പോലും ഒരു ജീവിയെ പോലും അന്യായമായി വേദനിപ്പിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് കൊല്ലരുത് എന്ന് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ അറിയുമോ നിങ്ങൾ അശോക ചക്രവർത്തിയെ കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ അശോക ചക്രവർത്തി ഹൈന്ദവനായിരുന്നു അശോക ചക്രവർത്തി പിന്നീട് ബുദ്ധമതക്കാരനായി എന്തിനാണ് കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലക്ഷങ്ങളാണ് ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി അധികാരം നേടിയെടുത്ത അശോകൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എത്ര വലിയ ഹിംസയാണ് ചെയ്തത് എത്ര നിരപരാധികളെയാണ് ഞാൻ കൊന്നൊടുക്കിയത് പാടില്ലായിരുന്നു ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഈ നേടിയെടുത്ത അധികാരത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചില്ല ഇനി ഒരു ജീവനെയും ഞാൻ കൊല്ലില്ല ഒരാൾക്കുമെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ ഞാൻ അനക്കില്ല അശോക ചക്രവർത്തി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഹൈന്ദവനായിരുന്ന അശോക ചക്രവർത്തി ബൗദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കൊല്ലരുത് കൊല്ലരുത് അഹിംസ ഹിംസ പാടില്ല എന്ന് ബുദ്ധനാണ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കറൻസിയിൽ ഒരു അശോക സ്തംഭം കാണാം അതാരുടേതാണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടേതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാക ഭാരതാംബയുടെ ശീതള കാറ്റേറ്റ് പാറിപ്പറക്കുമ്പോൾ ആ ത്രിവർണ പതാകയുടെ നടുക്ക് ഒരു അശോക ചക്രം കാണാം അതാരുടേതാണ് അഹിംസയുടെ പ്രവാചകനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സാക്ഷാൽ ബുദ്ധദേവനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത അശോക ചക്രം അശോകൻ സമാധാനത്തിന്റെ അഹിംസയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആ ഹിംസാത്മകത പാടില്ലെന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സത്യമേവ ജയതേ സത്യം പതാ ധർമ്മം ചരാ സത്യം പറയുക ധർമ്മത്തിലൂടെ ചലിക്കുക എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങവിച്ഛേദം നടത്തിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ മാക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ബെർമയിലെ അറാക്കൻ ജില്ലയ്ക്ക് സമീപം മ്യാൻമറിലെ റക്കൈൻ പട്ടണത്തിന് സമീപം നിങ്ങൾ പോയാൽ മാക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അവിടെ മനുഷ്യരില്ല അവിടെ വീടുകളില്ല അവിടെ ആടുമാടുകൾ പോലും ഇല്ല അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഡെഡ് ബോഡികൾ കബന്ധങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ കബന്ധങ്ങൾ ജനാസകൾ അടക്കാൻ ആളുകളില്ലാതെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ജനാസകൾ വലിയ കഴുകന്മാർ വന്ന് കൊത്തിപ്പറക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് കുടൽമാലയും അവശിഷ്ടങ്ങളും കടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് മാക്ഡൌണിൽ എല്ലാ കുടിലുകളും കത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബുദ്ധിസ്റ്റ് പട്ടാളവും അവിടുത്തെ മ്യാൻമറിന്റെ പോലീസും പട്ടാളവും ബുദ്ധന്മാരായ ടെററിസ്റ്റുകൾ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരന്മാർ ബുദ്ധ ഭീകരന്മാരുടെ കറുത്ത ഹസ്തങ്ങളാൽ അവിടെ മുഴുവനും കത്തി ചാമ്പലാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും 
വൃദ്ധരെയും സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ജീവനോടെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും വെട്ടി ഒരു മാംസ കഷ്ണം മാത്രമാക്കി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അവര് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്ന കിണറ്റിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അങ്ങവിച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങൾ കൊല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ ആ കിണറ്റിലേക്ക് വാരിയിട്ട് കിണർ നിറഞ്ഞെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പെട്രോൾ ക്യാനുകൾ കൊണ്ടുവന്നൊഴിച്ച് ആ അഗ്നി ജ്വാലകൾ ആളിക്കത്തിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങവിച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ട് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഒരു മാംസ കഷ്ണം മാത്രമായി നിലവിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മേലെ പെട്രോൾ ക്യാനുകൾ കൊണ്ടുവന്നൊഴിച്ച് തീ കത്തിച്ച് അവരാ തലയോട്ടികൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവരാ തീ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവർ ബുദ്ധം ശരണം കച്ചാമി ധർമ്മം ശരണം കച്ചാമി സംഘം ശരണം കച്ചാമി എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി അവിടെ ബുദ്ധ ടെററിസ്റ്റുകളും അവിടുത്തെ മ്യാൻമറിന്റെ പട്ടാളവും ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾക്ക് രക്തം കൊണ്ടെഴുതിയ ചുവന്ന അധ്യായങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോപ്പ് കൂട്ടുകയും കാർമികത്വം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തീയിൽ ചുട്ടരിച്ചു കൊന്നപ്പോൾ ലോകത്തൊരുത്തൻ ഒരു നായകൻ ഒരു നേതാവ് ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ളവൻ മാനിഷാദ അരുതരുത് അത് ചെയ്യരുത് അവര് മനുഷ്യരാണ് കത്തിച്ചു കൊല്ലല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിളർന്ന് നശിപ്പിക്കല്ലേ ആ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തരുതേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം നൽകണേ അവരെ കൊന്നൊടുക്കല്ലേ എന്നൊന്ന് പറയാൻ ഈ ലോകത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇല്ലാതെ പോയി യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊരു സംഘടന ഇല്ല ലോകത്തൊരു നായകനും പറഞ്ഞില്ല ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവും പറഞ്ഞില്ല എന്ന തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യരുത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്ന് ആണത്തമുള്ളവനായി ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭരണാധികാരി റജബ് തൊയ്ബ് ഉർദുഖാൻ ഒരനാഥനായ കുട്ടി എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി രക്ഷകർത്തൃ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ കത്തുകൊടുത്തപ്പോൾ അനാഥനായ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായ റജബ് തൊയ്ബ് ഉർദുഖാന് വേണ്ടി ഈ അനാഥനായ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പോവാണ് ടീച്ചറെ കൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയപ്പിച്ചു രക്ഷകർത്തൃ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി റജബ് തൊയ്ബ് ഉർദുഖാൻ എന്ന തുർക്കിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അനാഥനായ കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവായി ആ സ്കൂളിൽ രക്ഷകർത്തൃ മീറ്റിംഗിന് വന്നെത്തി അങ്ങനെ അനാഥകനോട് കാരുണ്യമുള്ള റജബ് തൊയ്ബ് ഉർദുഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുർക്കിയുടെ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി മാത്രമാണ് കത്തിക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഹിംസ ഹിംസാത്മകമായി ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈ ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അരുതേ എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തെ കണ്ടില്ല യൂസഫ് സായി മലാല യൂസഫ് സായിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയെയും കണ്ടില്ല ഒരു ബുദ്ധിജീവിയെയും ലോകത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ആളുകൾ സൂക്കിയാണ് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നൊബേൽ സമ്മാനം മേടിച്ച അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇതരങ്ങേറുമ്പോൾ ആൻസാൻ സൂക്കി പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനൊന്നും അവിടെ നടക്കണില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവന് വേണ്ടി ആരുമാരും ഒരാളും എതിർക്കാനില്ലാത്തൊരു ലോകം ഇത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നറിയില്ല എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്നറിയില്ല കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുഞ്ചുമക്കൾ പിഞ്ചുമക്കൾ അറിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഈ പട്ടാളവും അറിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് അവരെ കൊന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു ടൈം പാസ് പോലെ അവരത് ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആരുമാരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത റോഹിംഗ്യൻ ജനതയ്ക്ക് നീ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആർക്കും 
പടച്ചവനെ ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളില്ല ധരിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളില്ല കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ല കിടക്കാടമില്ല അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ലോകത്താരും അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല അള്ളാ ഒരേ ഒരു തെറ്റേ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരേ ഒരു കുറ്റമേ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അവിടെ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്നത് വെട്ടിപ്പിളർക്കപ്പെടുന്നത് പച്ചയായി പെട്ടോ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്നത് ആരുമാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത മ്യാൻമാറിലെ ആ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കി നിന്റെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കി ആ മ്യാൻമറിലെ ജനതയെ ആ ടെററിസ്റ്റുകളെ ആ ഭീകരന്മാരെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്മദ് നമുക്ക് ദ്വാരക്ക എന്നല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു ആ ജനതയ്ക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ ജനതയ്ക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അത്തരം ഷെറുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കൽബുർഗി ഗൗരി ലങ്കേഷ് മരിക്കപ്പെട്ടു പോയി വധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ആ വെടിയുണ്ടകൾ നമ്മളെ തേടി വരും ബുദ്ധിജീവികൾ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ അവസ്ഥ വെള്ളം കയറി കയറി പാടം കഴിഞ്ഞ് തോട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പടിയിലെത്തുമ്പോ ഓ വെള്ളം കയറി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിന് എന്തു വേണം നമ്മള് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ എന്തു വേണം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം തോക്കുണ്ടാക്കാനും വാലുണ്ടാക്കാനും കത്തി ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെ പോണ്ടത് പിന്നെ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണം എപ്പൊ മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഈ ദുനിയാവിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഹ ഇല്ലയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ഷുഹദാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഏത് നിമിഷവും ഒരു ട്രാജഡി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഒരു മുമ്മിൻ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് മരിക്കും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടിപയത്തിലേക്ക് കടാര കുത്തി ഇറക്കി നമ്മളെ കൊല്ലട്ടെ നമ്മൾ മരിക്കുറക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചെറുപ്പക്കാരാ കള്ളു കുടിക്കല്ലേ പൊന്നമോനെ പെണ്ണ് പിടിക്കല്ലേ പൊന്നമോനെ ചോത് കളിക്കല്ലേ പൊന്നമോനെ പലിശയിടപാട് നടത്തല്ലേ പൊന്നമോനെ എപ്പോഴാ മരിക്കേണ്ടി വരിക എപ്പോഴാ മരിക്കേണ്ടി വരിക എപ്പ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ലാഹ ഇല്ല എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്ക ഞാനും നീയും ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കണം സഹോദര അള്ളാഹു അതിന് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇത് വായിലെന്നുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ പള്ളിയുടെ ഇപ്പുറത്തൊരു മദ്രസ